Hello bachcho party welcome to SSP the finest and the easiest way to learn the concept the channel where you can feel the subject and then you realize that you are in ishq mohabbat with the subject so this is another topic from the chapter charge in electric field aur aaj ka jo topic hai application of gauss law jiske andar ye hame seekhna hai ki electric field kya hoga from this infinite long charged wire matlab ki agar aapke paas mein ek wire hai और उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा स्टेट यून एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो बिफोर वी स्टार्ट माई क्लास ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है यू कैन फॉलो मी ओवर हियर एंड देन यू कैन आस्क योर डाउट रिलेटेड टू दिस ऑनलाइन कोर्सेज यू कैन डेव मी एंड डेफिनेटली आई रिप्लाई सो बच्चा जो भी हम आज सीखने वाले हैं उससे पहले हम जरा एक बार प्रीवियस टॉपिक को रिकॉल कर लें क्योंकि ये बहुत बेस्ट वे होता है कि फिजिक्स में आप कुछ भी नया सीखे तो आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था राइट सो इन प्रीवियस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गाउस लो एज वेल एंड उसमें हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल सेल क्या है इनसाइड क्या है आउटसाइड क्या है और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अगर एक सॉलिड स्पेयर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा दैट्स ऑलरेडी वी हैव डे राइट इन दिस क्लास वी हैव अ वायर इन्फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर यानी वायर का लेंथ बहुत बड़ा है काइंड ऑफ ऐसा ये शेडेड ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि ये इसका कोई एंड फिक्स नहीं है ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है 100 परसेंट वी हैव टू यूज गाउस लो बट उससे पहले कुछ चीज़ें हमें समझनी बहुत जरूरी है कि अगर इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का सो विच काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी वी हैव सीन इन प्रीवियस वीडियो नंबर फोर और फाइव जहाँ पे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था देर वॉज थ्री टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सो विच काइंड ऑफ दिस इज दिस वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाई एम सींग दिस बिकॉज यहाँ पर एक फायर है इसके पास लेंथ है तो इसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसे हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाउ द क्वेश्चन राइज इज कि अगर इसके ऊपर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो कौन सा फैक्टर यूज करेंगे लैमडा सिग्मा या फिर रो आंसर आपके सामने है लैमडा यूज करेंगे क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहां पर यूज करा है लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैमडा इक्वल्स टू वॉट बच्चा पार्टी क्यू बाई एल चार्ज पर यूनिट लेंथ तो यहां से अगर हम चार्ज को सब्जेक्ट बनाए तो चार्ज मिल जाएगा लैमडा इन टू मतलब अगर एल लेंथ हम इमेजिन कर ले ऐसे तो ये इन्फाइनाइट है बट इसमें अगर हम फिक्स एक पॉइंट से ये पॉइंट मान लें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो चार्ज होगा ना वो चार्ज होगा आपका क्यू अब मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मैंने एक पर्टिकुलर रीजन कंसिडर किया वो भी हम रीजन आपको समझाते हैं बट पहले ये देखिए क्यू इक्वल्स टू लेमडा इन ट्वेल्व राइट अब ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर हम नहीं जाते अब सीधा यहाँ आ जाते हैं बच्चा अब आप अपने आप से खुद से सवाल करो आस्क यू सर बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन एंड वंस यू स्टार्ट लर्निंग द फिजिक्स बैक लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डी विल कम इन यू लाइफ एन यू रिलाइज दट यू आर निश्क मोहब्बत द सब्जेक्ट Always don't go for don't go ratification. Ratification पर नहीं चलना है बच्चा लोग Always follow the excellence. Ask yourself सेल्फ खुद से पूछिए कि क्या यहां पर हम गाउसलो लगा सकते हैं आंसर मिलेगा नहीं क्यों क्योंकि गाउसलो जो होता है वो अप्लीकेबल होता है ओनली फॉर द क्लोज बॉडी चार्जेस जहां पर भी हैं क्या वो किसी पैक बॉडी के अंदर है क्लोज बॉडी के अंदर है तभी वी कैन अप्लाई दैट गाउसलो अदरवाइज वी कैन नॉट अप्लाई गाउसलो सी हर चार्जेस तो मस्त अपने मौज मार रहे हैं खुले में है तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते बट टू अप्लाई फॉर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गाउस लो हम यहाँ पर एक इमेजिन कर सकते हैं कि एक क्लोज गाउस इन सरफेस है कैसे तो समझिए इस बात को अगर मैं यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चले जाऊँ से फॉर एग्जाम्पल आर जितने डिस्टेंस पे चला जाऊँ और यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूँ तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस एक्सेस फ्रॉम दिस वायर सेम यहां पर भी एक पॉइंट हो सकता है यहां भी एक पॉइंट हो सकता है यहां भी पॉइंट हो सकता है उसी डिस्टेंस पर बच्चा पार्टी वैसे ही नीचे भी हो सकते हैं दैट मीन्स देर आर सो मेनी पॉइंट्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर एंड इफ यू ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट इफ यू ज्वाइन ऑल दिस इमेजनरी पॉइंट देन यू कैन इमेजिन के वी हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन ये ऐसा एक वायर आप समझिए वायर उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस वायर के किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को आप ऐसा सोच लो कि वो किसी क्लोज सिलेंडर के अंदर है क्यों क्लोज सिलेंडर क्योंकि जब तक आप इसको पैक नहीं कर सक करने वाले तब तक यू कांट अप्लाई गाउस लो सो
ठीक है इस तरह से और वैसे भी वायर को अगर आप देखोगे साइड से या कहीं से भी तो यू कैन इमेजिन कि ये सिलेंड्रिकल शेप ही है राइट तो यहाँ से हम इसको इस तरह से ऐसा समझ लेते हैं कि ये पैक्ड है ठीक है बच्चा लोग ओके अब ध्यान से समझिए अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस सिलेंडर के सरफेस के अंदर या गाउसन सरफेस के अंदर हम इसे नाम दे देते हैं गाउसन सरफेस ठीक है नाउ आई कैन अप्लाई गाउसन सरफेस इस गाउसन सरफेस के पास में कितने सरफेसेस हैं यार हां जी मैं ये पूछ रहा था यस बच्चा लोग तो इसमें कितने सरफेस है गाउसन यस yes. इस गाउसन सरफेस के पास में कितने सरफेसेस हैं मतलब ये जो शेप है ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कितने सरफेस हैं तो आप बोलोगे कि एक तो ये वाला पोर्शन है वन फिर एक इधर वाला टू इसके जैसा है बिल्कुल इस राइट साइड में और ये जो कर्ड सरफेस है मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूँ इस डायग्राम के इस इमेजिनेशन के थ्रू पेपर के थ्रू तो आप आसानी से समझ जाएंगे और मेरा काम ही है कि आपको फील करवा दूँ देखिए ये काइंड ऑफ सिलेंडर है इसके अंदर एक वायर है और उसके ऊपर चार्जेस हैं ऐसी सिचुएशन बनी अब मैं आपसे पूछूं बच्चा लोग इसके पास कितने सरफेस है तो आप बोलोगे सर एक ये वाला ये हमारा क्रॉस सेक्शन वन क्रॉस सेक्शन टू और ये होगा कर्ड सरफेस सी यू आर वी डी कर्ड सरफेस क्रॉस सेक्शन वन क्रॉस सेक्शन टू एंड देन कर्ड सर्फेस ये तो बात समझ में आ गई अब यहाँ यहाँ और यहाँ पे जो फ्लक्स निकलेगा उसके बारे में आपको सोचना है क्योंकि फ्लक्स बेसिकली होता क्या है गाउस लो इज ऑल अबाउट फ्लक्स ना तो फ्लक्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया ई डॉट ए तो अगर आप सोचो इस सरफेस के लिए फ्लक्स मिल रहा है क्या आप सोचो इस सरफेस के लिए फ्लक्स मिल रहा है क्या और सोचो कर्ड सरफेस के लिए मिल रहा है क्या तो हम एक एक करके समझते हैं अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन के बारे में सोचू सो वेर इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया मैंने आपको बोला था एरिया इज नॉट अ स्कलर क्वान्टिटी बट एरिया इज अ वैक्टर क्वान्टिटी सो हंड्रेड परसेंट इफ यू आर ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्विंग दिस सर्फेस फ्रॉम दिस साइड इट विल बी परपेंडिकुलर तो ये डायग्राम में अगर मैं आपको समझाऊँ इमेजिन भी करवा रहा हूँ अगर मैं आपको डायग्राम में समझाऊँ बच्चा पार्टी तो इसकी एरिया कुछ इस तरह से होगी है ना और ये सर्फेस की जो एरिया होगी वो इस तरफ होगी अगर आप ऑब्जर्वर बन के कर्ड सर्फेस पर हैं तो इसकी एरिया कुछ इधर होगी राइट ना वेर इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि बच्चा लोग चार्जेस वायर पे ऐसे है हुई सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में है ऐसे आपकी तरफ मेरे साइड या नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्सेस है एक्सेस पे तो चार्ज खुद ही है तो वहां नहीं हो सकता फोर डायरेक्शन में है आपकी तरफ मेरे तरफ ऊपर नीचे बट इधर और इधर नहीं है एक्सेस पे नहीं है तो अब हमें ये पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कर्ड सरफेस के लिए तो इधर आ गया इधर भी इस तरह से ऐसा ही है इस तरफ है अब थ्री पिक्चर में कैसे आपके तरफ नहीं बता सकते पीछे की तरफ नहीं बता सकते बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नहीं है सो इफ यू टॉक अबाउट क्रॉस सेक्शन अगर आप क्रॉस सेक्शन के बारे में सोचो ये क्रॉस सेक्शन है ठीक है और उधर वाला क्रॉस सेक्शन है सो इफ यू थिंक अबाउट क्रॉस सेक्शन so what is the angle between this area and electric field look at this electric field is moving the upward direction this one is towards the left side angle is 90 degree so jab aap dot hataoge to cos 90 aayega and what is the value of cos 90 zero so agar ye zero ho gaya to kuch bhi nahi milega no flux for the curved surface in the same way bachcha party for the right side cross section also again the angle between this electric field and area is 90 degree there will be no flux at last we have only curved surface ये वाली कर्ड सरफेस ही है ये कर्ड सरफेस दिस वन इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है और एरिया भी ऊपर है या ऑब्जर्वर बन के आप इधर चले जाओ तो एरिया भी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ या ऑब्जर्वर बन के मैं खुद देखूं तो एरिया भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर या ऑब्जर्वर बन के मैं नीचे से देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों नीचे की तरफ है सो so, एंगल हो गया जीरो डिग्री और अगर एंगल जीरो हो गया तो वी कैन अप्लाई गाउस लो और फिर वो फ्लक्स कुछ ना कुछ मिलेगा तो यहां पर नो फ्लक्स फॉर द कर्ड सरफेस बट इफ आई टॉक अबाउट फॉर सॉरी यहां पर क्रॉस सेक्शन आएगा ठीक है ये क्रॉस सेक्शन के लिए नहीं था हां जी फॉर कर्ड सरफेस 
अगर हम कर्ल सर्फेस की बात करें बच्चा पार्टी सो हियर वी हैव इक्वेशन ऑफ फ्लक्स फाइव इक्वल्स टू वॉट ई डॉट डी ए सिग्मा क्यू बाई अपला नॉट ई डॉट को हटाएंगे डी ए कॉस जीरो सी द एंगल बिटवीन दिस ई एंड ए इज वॉट जीरो और ये जो सिग्मा क्यू है टोटल चार्ज है उसके जगह पर क्या आएगा लैमड़ा इन टू एल अपॉन अपसला नॉट ठीक है कॉस जीरो की वैल्यू वन हो गई तो ये आता है ई इंटीग्रेशन डी ए लैमड़ा एल अपॉन अपसला नॉट चलो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ था वो एल था मानना क्या था स्टार्टिंग में लिया भी था एल और ये जो डिस्टेंस है बच्चा लोग ये डिस्टेंस है आर तो मैं आपसे पूछूं कि सिलेंडर का रेडियस कितना है तो आप बोलोगे सर आर है सिलेंडर की हाइट कितनी है एल के बराबर सिलेंडर ऐसे है तो आप बोलोगे हाइट सिलेंडर ऐसे है तो आप बोलोगे लेंथ और क्या तो डी का जो आंसर है वो आएगा एरिया किसका एरिया इस सरफेस का गाउसन सरफेस का सिलेंड्रिकल गाउसन सरफेस का तो डी यानी कि एरिया और एरिया इसका कंप्लीट होता है टू पाई आर एच यानी कि एल इक्वल्स टू बच्चा लो लैमड़ा इन टू एल डिवाइडेड बाई अब नॉट देखिए कुछ कट रहा है तो एल से एल को मार दीजिए सो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा लैमड़ा डिवाइडेड बाई टू पाई आर अब नॉट हम इस पर कुछ और चेंजेस कर सकते हैं वी कैन मल्टीप्लाई विथ टू एज वेल एज डिवाइड तो कुछ और मिल जाएगा रिजल्ट देखिए टू लैमड़ा डिवाइडेड बाई फोर पाई अपसला नॉट एंड देन आर नाउ वी नो दैट के ऊपर वन तो है ही वन अपॉन फोर पाई अपसला नॉट बिकम्स वॉट के कूलम्स कॉन्स्टेंट तो ये ले देकर के फॉर्मूला आया टू के लैमड़ा डिवाइडेड बाई आर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और इक्वेशन बहुत ही जबरदस्त इक्वेशन है बच्चा लोग इसे अपने मन मंदिर में बसा लीजिए एकदम आइसक्रीम की तरह चार्ज जाइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर द इन्फेनाइट लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से किसी आर पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन टू के लैमड़ा डिवाइडेड बाई आर फिक्स लेंथ के लिए भी होता है बट वो हमारे सिलेबस के बाहर का है वो जेई मेन और नीट के लिए बट उसे भी हम चर्चा कर लेंगे किसी वीडियो लेक्चर में खैर यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टू के लैमड़ा डिवाइडेड बाई आर so this is done from today's session bachcha party i hope you all have liked the class and uh, keep showering your love like this share karte rahe apne doston ke sath jo bhi taiyari kar rahe hain agle saal ke examination ke liye milte hain next video mein till then do whatever you want to do man but don't trouble your mom take care and bye bye